ട്രിപ്പിൾ ത്രീ ഡിവൈൻ മിറാക്കൾ മലയാളം ടാരോ കാർ റീഡിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനു ആരാധ്യ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ വ്യക്തിയുടെ ട്രൂ ഇൻറ്റൻഷൻ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു യെല്ലോ റോസ് ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് വണ്ണായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡ് റോസ് ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ കളർ നോക്കിയിട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചോ സെലക്ട് ചെയ്യുക റീഡിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആവുന്നത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് വിട്ടേക്കുക കൂടാതെ ജെൻഡർലെസ് വീഡിയോ ആണ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കാണും കൂടാതെ ടൈംലെസ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിത് എപ്പോൾ കണ്ടാലും അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു യെല്ലോ റോസ് ഫ്ലവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ എനർജിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആകാം ഇവിടെ സോളിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് വളരെയധികം ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനുകളായിരിക്കാം ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ കാര്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അതായിരിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിവാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ലവ് ചെയ്യുക സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുക ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാവാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജോബുകൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോബീസിൽ ഏർപ്പെടുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും കിട്ടാതിരുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ആ വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ എനർജി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ വ്യക്തി എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കാർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏസ് ഓ വൺസ് ആണ് അതായത് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തോ ഒന്ന് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ അതിനുള്ള ആശയങ്ങൾ ആ വ്യക്തി കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വിട്ടുകളയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ദ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എന്നൊരു കാർഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല വഴക്കുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം രണ്ടുപേരും വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം പരസ്പരം നല്ല രീതിയിൽ ചെളിവാരി എറിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവാം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം എങ്കിലും ഈ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എടുക്കണം അത് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു വിധി പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ചില പേരുടെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിരിക്കെ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക്
പെയിൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം രണ്ടുപേരും ആ വഴക്കിൻ്റെ ആ ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ പരസ്പരം മറന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചിലപ്പോൾ ഒരേ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരേ പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കാം ചില ആൾക്കാർ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയിരിക്കാം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് ജോബ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു വഴക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വരാത്തത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിട്ടുകളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കണം എന്നാണ് ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നത് ഐ ക്യാൻ ഫീൽ സ്ട്രോങ്ലി ലിബ്രാ ജിമിന അക്യൂറിയസ് ആൻഡ് ഏരീസ് ലിയോ സറ്റുറിയസ് ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് പ്രോബ്ലംസും വഴക്കുകളും ആർഗ്യുമെൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ വ്യക്തിയുടെ ഫീലിങ്സിൽ നിങ്ങളെ വിട്ടുകളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് വളരെയധികം ഒരു അനുകമ്പ തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്നേഹം തോന്നുന്നുണ്ട് ആ പേഴ്സന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മിസ്സിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കാം അതിന് ആധാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇവിടെ ട്രൂ ഇൻറ്റൻഷനിൽ പേജ് ഓ വാൻസ് ആണ് അതായത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതും വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ കൈപിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പേജ് ഓ വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് അത് തനിയെ ഒരു ആരും അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നൊരു കാര്യമില്ല ആ വ്യക്തി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതായത് ഈ വ്യക്തി പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മൂഢമായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്ത ആ വ്യക്തിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയുള്ളൊരു വ്യക്തികളായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേൾക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഫാമിലി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഫാമിലിക്ക് ഒരുപാട് കെയറിങ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കുറച്ച് സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം കാരണം കുറച്ച് ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു രീതി വന്നേക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിവാഹമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിൻ്റെ നേച്ചറിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വന്നേക്കാം ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടവും ദയയും ഒക്കെ ഉണ്ട് താനും വളരെയധികം കമ്പാഷനേറ്റ് ആണ് പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് കെയറിങ് തരണം എന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ ദ വീൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇണക്കവും പിണക്കവും ഒക്കെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അതായത് എപ്പോഴും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുണ്ട് അത് ഫിസിക്കലി ആണ് ആൻഡ് മെൻ്റലി എല്ലാ തരത്തിലും വളരെ നല്ല ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് വൺസ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചതായിട്ട് വേറെ എന്തൊരു ആളെ കണ്ടെത്താൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളയാൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സിന് ചിലർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും ആ വ്യക്തിൻ്റെ പാരൻസ് ആ വ്യക്തിയുടെ ജോബിന് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം കുറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വരി പോലും ഒരു മെസ്സേജോ ടെക്സ
എന്തിൻ്റെ പേരിലാണോ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്കാളി തന്നെയാണെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യവും അതൊക്കെ തന്നെ ഓർത്തിട്ടാണ് വഴക്ക് അത്രയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എഫ് ആണ് വൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ ആണ് എക്സ് ഒ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സി ഇ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണ് നെയിമിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ നോക്കാട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ക്ലൂസ് ആണ് എടുക്കാനുള്ളത് ജൂൺ മന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബർത്ത് മന്ത് ആകാം ആർക്കെങ്കിലും സാമൂഹ്യൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കാം സിക്സ് എന്നൊരു ഡേറ്റ് ത്രീ എന്നൊരു ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഒക്കെ ആവാം അത് ട്വൻറ്റി നയൻ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻ്റെ തേർട്ടി ഇവിടെ സെപ്റ്റംബർ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നൊരു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏജും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻ്റെ ഇനി ഏതൊക്കെ പ്ലേസസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആകുക എന്ന് നോക്കുക കണ്ണൂർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ആൻഡ് എറണാകുളം പാലക്കാട് ആലപ്പുഴ മലപ്പുറം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ പ്ലേസസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ നോക്കാട്ടോ നമുക്കിനി ഏഞ്ചൽസ് മെസ്സേജസ് ആണ് എടുക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഏഞ്ചലിനോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള മെസ്സേജ് ചോദിക്കൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് നോക്കാം എന്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഇംപ്രൂവിങ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ എന്താണോ ചോദിച്ചത് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നിട്ട് ടേക്ക് ആക്ഷൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ പ്രണയമായിക്കോട്ടെ ജോബായിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അത് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുക അതാണ് ഡിവൈൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായാലും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തേക്കുക ഹായ് പേൽ നമ്പർ ടു നിങ്ങളുടെ എനർജി സ്ട്രാറ്റസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ വൈസ് ചൂസ്ലി എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിവാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആവശ്യപ്രകാരം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ഡോർസ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ട് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ
അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം ഓഫ് ദി ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഓഫ് വൺസ് ആണ് അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളെക്കാൾ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ വ്യക്തിക്ക് ഇനി കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ഹാൻഡ്സം ആയിരിക്കാം ഇവിടെ കറണ്ട് ഫീലിങ്സിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങളെ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു എനർജിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതായത് തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദ ഹാങ്ഡ് മൻ റിവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആർക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിട്ട് കളയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാത്ത പേഴ്സണാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വിട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ബ്യൂട്ടി ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളെ വിട്ട് കളയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും ആ വ്യക്തി വളരെയധികം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ദ ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇവിടെ ദ ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അടുപ്പമുള്ള അതായത് അത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നിങ്ങൾ അടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകളിലുണ്ട് ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒബ്സെഷൻ ഉണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ ടെൻ ഓസ് വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എലോൺ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം തേർഡ് പാർട്ടി ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ആ വ്യക്തി എലോൺ ആണ് നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എനർജി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആ വ്യക്തി മരിച്ച കണക്കുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറാണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങണം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ വഴക്കുകളുടെ പേരിലൊക്കെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റായി പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇവിടെ ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല തുടങ്ങണം റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങണം കാരണം ഒരുപാട് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് എന്തെങ്കിലും പക്ഷേ ഒരു ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റായി പോയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ടിൻ ഫ്ലെയിം ആണ് റീബർത്ത് ഡെത്ത് മാത്രമല്ല ഇത് എൻ്റായി പോയിട്ട് ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് തുടങ്ങണം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളിലാണ് ആ വ്യക്തി ഫ്യൂച്ചർ കാണുന്നത് അതും ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള സണ്ണിനെ പോലുള്ള ഒരു എനർജി നിങ്ങളിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് കളയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയോട് ക്ലാരിറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മേന്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ആ വ്യക്തി തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതായത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഈ പേഴ്സൺ തരണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വേലു അർഹിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഇത് സീക്രട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങാം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചുമാവാം
കൂടാതെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മജീഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ചിന്തയുണ്ട് ആക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് പേഴ്സൺ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കാണുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഒരുപാട് അട്രാക്ഷനും അഡിക്ഷനും നിങ്ങളിലുണ്ട് അതാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ഹാൻഡ്സം ആണ് എന്നൊക്കെ ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സദാസമയം ഡ്രീം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ മരിച്ചു പോലത്തെ ഒരു എനർജി ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ വ്യക്തി ട്രാൻസ്ഫോം ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി തന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങാനാണ് ഇനി ബി എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പി ഡബ്ല്യു എച്ച് കെ യു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൽ ക്യു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ എക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഡിസംബർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒക്ടോബർ ആർക്കേജ് റാഫേൽ ഒരു ഹീലിംഗ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അതാണ് ആർക്കേജ് റാഫേൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് ആർക്കേജ് റാഫേലിനോട് ചിലർക്ക് ഹെൽത്ത് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കേഞ്ചൽ റാഫേലിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് ഫെബ്രുവരി മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കളേഡ് ഹെയർ പേഴ്സൺ കളർ ചെയ്ത ഹെയർ കളർ ചെയ്ത പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ബ്ലൂ എന്നൊരു കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ട്വൻറ്റി ത്രീ നിങ്ങളുടെ ഏജോ പേഴ്സൻറ്റേജോ എയ്റ്റ് എന്നൊരു നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെഡ് കളർ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിക്ക് ഇനി നമുക്ക് പ്ലേസസ് ആണ് എടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ പ്ലേസസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ മലപ്പുറം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇനി നിങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂ എന്താണ് ഏഞ്ചൽ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ആർക്കേഞ്ചൽ മിഖായേൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജ് റൊമാൻസ് പ്രണയമാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റും കൂടി എടുക്കാം വെയ്റ്റ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ജോബിൻ്റെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം റൊമാൻസും വെയ്റ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കൂ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തായാലും ആ വ്യക്തിൻ്റെ പ്രണയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീഡിംഗ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ഐക്കൻ കൂടി 